远程剑法吧。啊二师哥，你看，练成剑法。啊！啊！二光师。血刀门弟子遍及天下，你就是一天杀上十个，恐怕你终生也杀不完。你走，走。师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅。师傅，师傅，师傅，弟子有一事不明。弟子三人跟随师傅十年，可谓是尽心尽力。师傅为什么不将这绝世武功连城剑法传授给我们？师傅不传授剑诀，只告诉我们剑法的名称，难道？师傅要使这绝世武功从此失传不成？连城诀，只传可传之人。啊？难道我们弟子三人无一人可传？嗯。为什么？其实我们三人早就听说，这连城剑诀中隐藏着一个惊天骇地的秘密。此事当真？此事不假，我们所学剑法与连城诀相合，既可练成连城剑法，又可破解其秘，是这样吗？不错。今日我们弟子三人，就是要向师傅讨个说法。之徒莫如是，为师何尝不想将这连城诀传给你们？可。以你等的天赋，心性，若知晓了此中底细，必将大祸临头而无力自保啊！故而不能相传。嗯就料到会有今天。既然师徒情分已决，我们就此分道扬镳吧。
师傅，你不必苦苦支撑。你把连城诀交出来，我们还是你的弟子。畜生！跪下！跪下！啊，师傅！哎呀，师傅！师傅！都怪大师哥，我听了他的挑唆，犯下了滔天大罪，弟子知罪了，知罪了，饶了我吧！师傅，今后弟子若有二心，将死在乱刀之下。师傅，饶了我吧！老三，你起来！他现在是强弩之末，他是挺不住的。住嘴！你不要胡言乱语。二十多年来，师傅手把手的教我成人，待弟子亲同父子。既然师傅不宽恕弟子，那我就死在你的面前了。宽恕你了，起来，为师敬你门户。前辈的亲人在什么地方？我纵有万难，也要替您送到，绝不会有误。我在世上的亲人，就这么三个徒儿。他们下毒手，夺走了剑谱，而剑谱只有与这本神招经相合，才能练成真正的练成剑法。这本神招经又可以单独演练，是修习上乘内功的秘籍。江湖上只知道练成剑法。却不知道剑谱易学，而神招经才是连成剑法的根基。今天，我就把它送给你，小兄弟，你一定要收下。前辈，武林纷争不息，或为秘籍，或为财富。晚辈以为，这些东西是万恶之源。神招经。我不能收啊！功夫和金钱并无善恶，人们的纷争全因一个“贪”字。利欲熏心之人得到秘籍，确实遗害无穷啊！如小兄弟这般宅心仁厚之事得到秘籍的话，即使不能根除人心的贪欲，也可以造福苍生啊！小兄弟，你一定要答应我，否则。我死不瞑目啊！前辈的话，晚辈记住了。好，现在我就告诉你一个惊天动地的大秘密：连城诀。连城诀。
我要把连城诀传给你。连城诀共三十六招，都隐含在三十六首诗中，你可要用心记。是。城诀第一招：枫桥夜泊，月落乌啼霜满天。江风渔火对愁眠，古松城外寒山寺，夜半钟声到客船。第二首，重金招灵跟咱们较量。这小子还敢玩真的！三师弟，别留情啊！我不能刺伤你。干什么？干什么？我再刺你几个透明窟窿！学狗叫啊！当师不能走，见人汪汪吼，跟着三师叔永远像条狗、啊。哎、对对对对你们，你们敢骂我师傅？我跟你们拼了！啊啊啊啊啊啊、你们，你们两个打一个，不要脸！你说什么呢？谁不要脸了？你再说一遍，说你们的。再说一遍，说再说一遍。你说啊，怎么欺负你了？啊！我告诉你们，就算你们八个一块上，我也不会给我师傅丢脸的。呀！嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，看来这小子打不过三师弟，倘若伤了性命，这七师叔的脸面不好看。帮帮他，不错，别让师兄见下伤人。呀！呀！呀！别动！杨马老，服了吗？服个屁！你们几个打我一个，算什么英雄好汉？还嘴硬！稍微一用力，便割断你的喉咙。你来啊，有本事你就割断我的喉咙。哎，不割断，你就你就不算是英雄好汉，是乌龟王八蛋。哎，杀！啊！杀！啊！哎！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！我今天先饶了你，如果你不服气，你可以去哭着闹着找你师傅师妹。<笑>
，就说我们人多，欺负人少，打了你呀！啊，料你这脓包货，定会哭哭啼啼去告状。呸！告什么状？大丈夫报仇，只要一个人就行。嘿，给你脸上留个记号，好叫你师傅开口去问。呸！哎呦，大丈夫变狗熊了，哎，哭了，哎，哭了，哎，哭了。掌柜，来起来！你到我们家的时候，我们买酒杀鸡，你他妈不是人！你，好啊，你如果受了委屈，不妨哭着去告诉我爹，要我爹罚我替你出气。呃，万师伯，你们家八大弟子欺负我，你替我出口气呀、啊！呸！只有你们这些没骨头的坯子，才会向长辈告状，我才不会呢！好小子，有种，我们明天再过来打。少爷今天告辞了，走走。你们这些城里人。就知道欺负人，就这么蛮不讲理吗？我我要报仇！你们欺负人，我要报仇！我要报仇！哎呦，打不过人家吧？嘿嘿，白挨了一顿打吧？哎哎，冤不冤呐、啊？我这是老喽，没人管喽，这风湿疼的厉害，哎呦，哎呦，怎么办呢？哎呦，哎呦，哎呦，哎，哎呦，哎呦，老人家，我身上就这些钱了，你，你随便买几个馒头吧。呃，呃，谢谢小伙子，谢谢了。不用谢，你光给钱没有用。我现在这个背呀、啊，疼得厉害，我没儿没女的，求求你给我捶捶背吧！哎呦，疼死我嘞，疼死我了！哎呀，哎呀，哎呦，小伙子，要捶就给人好好的捶，跟挠痒痒似的。来来来来，坐下坐下，求求你坐下坐下，好好的捶，好好的捶啊！哎呦。哎呦，疼啊！你听懂没有？使劲儿捶呀，使点劲儿啊！哎呦，老人家，啊，我怕我这一拳打下去，打断你的骨头。哎呦，你要是把我的骨头打断了，你也不会挨人家的揍了。你，哎，小伙子，使劲儿捶，使劲儿，使点劲儿捶呀！哎呦，哎。哎呦，小伙子，你你怎么没有劲儿啊？怪不得你挨别人的打呢。像你这种人，活着还有什么劲儿啊？啊，你锤锤锤锤，把你吃奶的劲儿全都用上啊！那我可锤了啊！哎，锤锤呀、啊！哎呀，哎呀，舒服舒服舒服，真舒服啊！使使劲锤，哎哎，舒服，打呀！哎哎哎你有什么法子拽我的？举头望明月，低头思故乡。举头望明月，低头思故乡，这怎么跟我师傅教我的见招念法这么像啊？哎，这拳法和剑法的招式都是一样的，只不过你师傅教的不灵。你胡说！你为什么说我师傅的不是？你师傅要是教你好的话。你能打不过他们几个啊？是是，是他们几个打我一个，我自然打不过。他们要是一对一，看谁输谁赢。哎，我教你两招功夫，让你一个人打赢他们八个人，你学不学？你，嘿，你小子不信是不是？要不你过来，再给我一拳，我保证震死你。好。我学，我学。老人家，你教给我吧。啊，别慌。我要是教给你，你敢不敢去跟人家打？我当然敢了。就算让那些臭小子再揍我一顿，也没什么。嗯，好小子，跟我来。
了，你呢，把你的剑法跟我练一遍啊！呃，一边练呢。对了，把你的剑的名称道出来。哦。笑什么笑？我练的不好，你也不至于笑我吗？齐长发呀，齐长发，你这股狠劲可真了不得呀！哎，小子，把剑给我啊！嗯嗯，哎，看我的！老婆，老婆，你武功好高啊！就你刚才那一招，那一下就能把所有敌人都砍死了，是不是啊？好小子，刚才这套剑法用的是唐诗剑法。唐诗，我我不知道什么唐诗剑法，不过我师傅教我的是呃躺尸剑法，也很厉害。那一剑刺下去，那敌人就马上成躺尸了。傻小子。大小子呀，我告诉你啊，哎，刚才我这套剑法演示的是张九龄的诗，张九龄知道吧？哎，张九龄自视清高，他从不争权夺势，所以把他的诗化作剑势，便有飘逸自豪之气。孤鸿海上来。石横不敢顾，忽听问金风，临山路不逃。嘿，这招应该是俯听闻金风，连山若波涛。嗯，落泥烧大姐，马命风小小；落日照大旗，马命风小小。啊，两个黄鹂鸣翠柳。哎呀，行了行了，你这剑法中莫名其妙的东西太多了。哎，这样，我教你三招功夫，你一定要用心记着。哎，明天对付他们的时候一定能用得着。白日依山尽，黄河。欲穷千里目，更上一层楼。云儿，这招你记好了。白日依山尽，长河如海流。嗯，臭小子，哎，看清楚了。哎，鱼群千里毛，跟上一层楼。哎呦，哎呦哎你你干嘛打我？打你。老子教你见招，你胡思乱想，还不该打、嗯。那是我不对。哎，老伯伯，刚才我看你教我见招的念法，跟我师傅教的音调有点不一样，但大体上差不多，可是剑法却全然不一样。嗯，这，所以我才觉得奇怪呢。我也觉得奇怪呀、啊。刚才那招叫耳光式，记住没有？耳光式，刺剑式。嘿。招叫去剑式，太好了，小子，本来这三招各有一个典雅的唐诗名称。
那叫什么呀？叫……哎呀，你西国大的字儿不认识一旦，我跟你说了你也不懂，所以就给你改了三个一听便懂的名称，好好练去。哎，嗯。师兄们，先让开，让我先见识见识狄师弟的高招。万国养宗周，一尊拜免流，犯脚让臭重，一关拜马头。这是何意啊？恭喜你练成了连城剑法，恭喜呀、啊，恭喜！反归，你们过来。你刚才练的这几招，不是连城剑法，又是什么呢？什么连城剑法？龟儿，在。这是你三师叔教给你狄师弟的连城剑法，你们怎么能对付得了呢？七师弟呀、啊，你装的倒挺像的啊！你真不愧是大智若愚、铁索横江啊，大师兄。嗯。这些剑招你是跟谁学的？我说，师傅，是弟子自己想出来的。胡说八道！这么巧妙的剑招，你能想得出来吗？到底是谁教你的？你要是不说，我要你的命！爹爹，师哥跟咱们寸步不离，又有谁能教他武功呢？这些剑招不都是您老人家教的吗？胡说！跪下
你要是再不说，就永远跪在这儿。三师弟啊，你不要装腔作势。刚才你女儿已经说得很清楚了，铁索横江的高明手段，也不能用在你师兄身上啊。老哥哥，敬你三杯酒，请吧。哼水，拿水来，要把人渴死啊！找什么急啊？啊，这才两天，渴不死你。你别着急，过来。你假装说把我掐死，他们肯定会把水拿来。快动手！你什么时候给我们送水和饭？要是再不送，我就我就把他掐死。嘿嘿，就你，你敢呢你？好，你等着，你看我敢不敢？哼，我就掐死你！你要再不拿，我就救命啊！我就掐死他了啊！
，拿水来！救命啊！救命啊！救命！哎！哎呀！你掐死你！我松手！哎，松手！我告诉你，你敢动他一根手指头，我在你身上戳上一千一万个窟窿！哼！把饭菜放这儿。嗯，快点！走走走。他们折磨你，干嘛又害怕你死啊？这是什么道理啊？啊！哈、啊！你你你干嘛又打我？你老欺负我！疯子，你真是个疯子！你别以为你在这儿假惺惺的讨好我，我就会上你的当。哈、啊！啊啊你这个疯子，你又疯了！我看你的疯病又犯了。你再说，再说，再说，我就打死你！这些都是我亲眼看见的。这么说，狄云入狱两年多了，天天挨丁点的拳头。哎，对对对对，有时半夜也打他，呃，有时他是好心，也照挨打不？
血道老祖的武功极是厉害，日后在江湖上遇到了，千万要小心呐。兄弟，这次全仗你了，我这条命是你给的。丁大哥，你又在说什么呢？我总该替双华谢谢你，要不然我死了。撇下他一个人，多孤独啊！丁大哥，你们都是好人，好人总会有好报的。如果不是你送我的乌残衣，我又跟你学了一年多的神爪经功夫，我肯定吃不出那一掌，恐怕早就去见阎王了。丁大哥，这些尸体够你办的。没事，林退司已经知道了我的一切，会有人替他们收尸的。嗯、已经五天了，这是从来没有过的事情啊！难道双华生病了？就算是生病了。菊友也该替他换的，丁大哥，双华小姐，她不会出事吧？月圆之夜，为何没有笑声？双华肯定是出事了。兄弟，今天晚上我们都出牢去。丁大哥，我琵琶骨被穿着，神爪经还没有练成，我怎么出去啊？兄弟，你怕不怕疼？不怕。好，我帮你把它取下来。来，兄弟，你忍着点儿，我替你去琵琶骨上穿的铁链。你要运气配合我，好。
你真的嫌我而去了，说话。时候，你怎么不叫我来见你一面的双华？丁大哥，我来了，我来迟了，我来迟了。我倒是谁呢？原来是丁大侠。双华是什么时候死的？他得的是什么病？小女双华，五天前不幸去世，连大夫也说不清她得了什么病，只是说她。郁积难消啊！你终于了了你的心愿，你好狠心呐！我狠心，你要是早说出来，小女就不会死了。没准你早成了我的女婿，我我已经抱了几个外孙了。双华，是你害死的。双华是我害死的，你扪心自问，你不惭愧吗？为图什么连城诀，宁可害死自己的女儿？好，事已至此，还说他有什么用啊？双华呀，双华，你在九泉之下，一定在怪罪爹爹。没有体谅你呀、啊！倘若我今日杀了你，双华在天之灵定然要责怪我，临退四恨，你折磨了我十年。今天看在你女儿的份上，我们的账一笔勾销。今后你若要再惹我，我绝不饶你。兄弟，咱们走。丁大侠，慢着！你还是别忙着走，把连城诀交出来吧。这样，我就可以给你解药，免得你白白送一条性命。什么解药？这,这是什么香味儿？把不肖之徒开棺入小女的遗体，因此你在棺木上涂了金箔寻花，你好恶毒啊！
！哎，千万别伤了林大人！别动！啊！别别别别伤了林大人呐！啊！走！别别别伤了大人！啊！别！走，大人，快追！追！快追！快追！快让他跑了！快追呀！快！快追！快，快点！站住！快！向右拐，向右拐，拐到那个胡同里去。快，杰德克，走。这女子一定会下令把守城门，我中毒一身，是出不了城了。城东有的废人，我们去那儿躲一躲吧。好，杰德克，追。丁大哥，你你中了什么毒？怎么救你啊？啊，不中用啊！那金波寻花是剧毒，天下无药可救，挨一颗是一颗吧。什么？你是你是说笑吧？啊？啊！灵退寺这金波寻花的毒性厉害之极。十年前，我只是闻了几下就昏倒了。这次双手和脸都沾了毒花粉，丁大哥，你不要伤心，留得青山在，不怕。我，我去给你打点水。兄弟，没用的。兄弟，这种毒，一沾水，皮肤就会溃烂。我现在，用神照功还能护住一阵。你没有解药，死是难免的。丁大哥，你不能死。你不能死，我们好不容易才活着出来。是啊，好不容易才出来。兄弟，你要好好活下去。在我死之前，我有几件大事要跟你说。丁大哥，有什么话你尽管说，小弟一定照办。但是，你不能死啊！我死了之后。你要把我和双花葬在一起，丁大哥，你放心，我会的，我会的。还有一件事情，你一定要记住。你说吧，我要把连城诀传给你。我不要连城诀，连城诀是害人的，你不要说，兄弟。不枉我结识你一场，梅大侠，要我以后所传之人，就是你这样的人。丁大哥，林成觉和财宝我都不要，他们都是害人的，你不能死啊，丁大哥。兄弟，财宝害人，他也可以救人，就要看为谁所用。像你这样的人得到财宝，必定不会害人。你却能够救很多天下受苦的人。天下像我、像你这样的受苦的人多的是。兄弟，你的人品我毫不担忧，只是你以后千万要多长个心眼儿，兄弟。你当我是你大哥吗？是，丁大哥。
这辈子是，下辈子还是。狄仁宗教就孤苦伶仃的，没有人疼我。好不容易有个师妹，原来她还疼我，现在也没有了。我这一辈子就只有你这一个大哥，可是，狄大哥。丁大哥，你要记住，你不能死啊，大哥。将连城诀传给你。连城诀都是些数字，你可不要把这些数字的顺序弄错了。然后，大哥，你从唐氏剑法三十六招中，每招查出一个字。你听着，第一个字是八，第二个字是五十一。丁大哥，兄弟，你在听吗？我听着呢。好，记下去。第三个字是十一，十一。第四个字是五十三。到这废院中去看看，快，去看看。我把连城诀传给你呀、啊，丁大哥，我，走，四十八，第七个字，第七个字，嗯，哈哈，丁点，中了剧毒，逃不了了。可以像一个男子汉那样壮烈了。杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！兄弟，听好了，三三春花阳，六七喝满堂，七四秋落叶，九六雪迷茫。哇！黑大哥，八八狼烟起，九二马四行。记住了吗？今天你死到临头了，还有好心情，临时闯祸。<笑>今天我的心情特别好，下板刀，你鞭打了我十年，今天我要你拿命来。呀！啊！啊！嘿！呀！七星月下忆往事，八三遍地菊花黄。开！一百三十五包好，哈！二百六十战将长，呀！哈！战！哈！开！开！开！开！开！九百九十，丁大哥，呀，呀，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，九百九十，别知己
，愿帝今生不孤凉。可惜，说不完了。丁大哥。就是自己，只剩下了无声。是你们大喜的日子，兄弟我先干为敬。快上，快上，快！丁大哥，敬你们。恭喜你们，喜结良缘。
，双花，我来吃了。丁大嫂，惊扰你了。啊为什么会这样？丁大嫂是被他父亲活埋的。且不父君以连成绝，酬谢为你我合葬之人丁大嫂，你真是一诺千金，临死都不忘了却你和丁大哥的心愿。丁大哥，你真是好眼光，只有你才能配得上他。你放心，我马上完成你们的心愿。丁大哥，你何其不幸，不能和你相爱的人相守终身。你又何其有幸，能够找到这么一位品格高洁的红颜知己师父子，这是不知道躲在哪里。今生今世，只怕再也找不到他们。但是若将这大宝藏的秘密写在显眼的地方，万世父子必然会闻讯来看。这连城诀是个大大的香儿，他们非来看不可。丁大哥，丁大嫂，你们死后同葬的心愿终于得偿。你二人在天有灵，也当。含笑九泉了。丁大哥，丁大嫂，我给你们带来了你们喜欢的春水碧波，也给你们带来了最喜欢的绿玉如意。老丈人终于来参加你的婚礼了。我做事喜欢直来直去，拿来吧。什么？小子，你别给我装傻了。什么？当然是连城诀了。我看你还是识相点儿，不然的话，我让你丁大哥挫骨扬灰。你不相信我说的是真的吗？我信。你连亲生女儿都可以活埋，还有什么做不出来的？别提我那不争气的女儿，哼，她心里早就没有我这个父亲了。如果她心里还有我，就不会祸从丁点。和我斗！你真是太可怜了。什么？我告诉你，如果你敢动这个坟一下
，我就追杀你到天涯海角。你。你不是想要连城诀吗？明天自己到城门去看有那么一点本事吗？老子当年是带义投师，八卦神锤太保是老子的第一个师傅。爹。